আমি এখন কিছু টিপস বলবো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি সকালবেলা বলে বিসমিল্লাহমাসমি সেই উনফিল আর দৌলা ফিসাম আসামিল আলিম তিনবার বলবে সেই ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যু হঠাৎ বলা বিপদ তার হবে না সকাল হওয়া পর্যন্ত রাতে বললে আর যদি সকালবেলা বলে বিকাল পর্যন্ত তার এই বিপদ হবে না এর অর্থ হচ্ছে বিসমিল্লাহমাসমিলিম এটা তিনবার বলবেন সকালে এবং বিকাল এর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে যেই দোয়াটি ইউনুস আলাই সালাত আসসালাম করেছেন এবং সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত সে দোয়াটি লা ইলাহ ইল্লা আন্তা সুবাহানাকা ইন্নি কুন্তুম নদালিমি সংখ্যা নির্ধারণ না করে এটা যত বেশি পারেন সব সময় মুখে রাখবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে দাওয়াতু জিন্নুন আমার ভাই জিন্নুন নবীরা সব ভাই একে অপরের আমার ভাই জিন্নুন অর্থাৎ ইউনুস আলাই সাল্লাত আসসালাম তিনি যেই দোয়াটি করেছেন এটা যেই জন্য পড়া হয় সেটা কাজে লাগে আল্লাহ সুতরাং এটা পড়তে হবে কিন্তু অর্থ যেন ঠিক থাকে সত্যি সত্যি আল্লাহকে মানতে হবে আর তবার কথা আসতে হবে মনের মধ্যে জুলুমের জুলুম যে করেছে এটা নিজের মধ্যে শিখিয়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে তৃতীয়ত দোয়া করবেন আল্লাহ জাহাদিল বালা ওয়া দারা কি সকা ওয়া সুইল কদা ও সামা তিল আয়দা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আমি আশ্রয় চাচ্ছি বালার কষ্ট মুসিবত মহামারীর কষ্ট দেয় বিপদ থেকে এটা এক অর্থ এটা একটি অর্থ হাদিসের অংশে ও দারা কি সকা দুর্বাগা হওয়া থেকে ও সুইল কদা এবং কাদা অর্থাৎ আল্লাহর যে ফয়সালা এই ফয়সালার কোনো খারাপ দিক নেই কিন্তু মানুষ যেটাকে খারাপ বানিয়ে ফেলেছে এটা আমার গায়ে আসার থেকে ও সামা থেকে আয়দা এবং শত্রুদের জিঘাংসা থেকে শত্রুরা আমার খারাপ দেখলে খুশি হবে এরকম অবস্থা থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে আশ্রয় দাও চার নম্বর হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়াটা অবশ্যই পড়বেন নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার একটা দোয়া আছে ইসলামের সেটা কি বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এটুকু পড়বেন আরও লম্বা আছে এটুকু অন্তত পড়বেন এর মাধ্যমে আজকের দিনে আপনি হেদায়ত আপনি যে আপনি সুস্থ সুস্থ থাকতে পারবেন কারণ এই মহামারীগুলি শয়তান ছড়িয়ে দেয় হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন জিন শয়তানগুলো ছড়িয়ে দেয় যখনই আপনি এই দোয়াটা পড়বেন হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন যে তখন জিনরা বলে একে অপরকে এরে কীভাবে আর ধরবো এ তো আল্লাহর আশ্রয়ে চলে গেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যায় তাকে ধরার তো কোনো সুযোগ নেই সুতরাং আপনার এই দোয়াটি অবশ্যই পড়তে হবে পঞ্চম যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে সকালবেলা একটা দোয়া আছে এই দোয়াটি সবসময় পড়বেন আল্লাহ মিনি আসারুকাল আফা আল আফিয়া তাফিদ দুনিয়া আল্লাহ মিনি আসারুক আল আফিয়া তাফিদ দুনিয়া ওয়াল আখরা প্রথম দোয়া এটা দ্বিতীয় অংশ আছে এটা আয়তের আল্লাহ মিনি আসারুক আল আফা আল আফিয়া তাফিদ দিনি ও দুনিয়া ও আহলি ও মালি আল্লাহ মুস্তুর আওরাতি ও আমিন রাওরাতি আল্লাহ মাহফাজ নিম বাইনি দেয় আমিন খালফি ওয়ানি আমিন ওয়ান শিমালি ওয়ান ফৌকি ও আউজু বে আজমতি কানুক তালিম তাহতি এই দোয়াটি মুখস্থ করবেন হেসরু মুসলিমে আছে অথবা জেনে বুঝে সলাদ পড়ুন আমার একটি বই আসছোটা এটার মধ্যে আছে এটুকু দোয়াগুলো এটা পড়বেন এর অর্থ হচ্ছে এটা আল্লাহ আমি নিরাপত্তা চাচ্ছি সম্পদের সন্তানের পরিবার পরিজনের নিজের নিজের আল্লাহ দুনিয়া আমাকে সব রকম নিরাপত্তা চাচ্ছি বিপদ আপত্তি সব রকম নিরাপত্তা আমি চাচ্ছি আমাকে নিরাপত্তা দিন এই জন্য এটা পড়বেন সকালে সকালে দোয়ার মধ্যে এটা যেন থাকে বিকালে দোয়ার মধ্যে এটা যেন থাকে ছয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি দোয়া করা যত বেশি দোয়া করবেন তত আকাশের দরজা আপনার জন্য মুক্ত হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন দোয়া যে বলা নাজিল হয়েছে এই বলার জন্য দোয়া কাজে লাগে এমন কি আপনার উপর আসছে তখনও দোয়া করলে কাজে লাগবে আসে নাই তাতেও দোয়া কাজে লাগবে দোয়া সব অবস্থায় কাজে লাগে দোয়া কোনো কোনো অবস্থায় বিফল যায় না এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করেন আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজত করে সপ্তম হচ্ছে যেখানে বিপদ আসে সেখানে যাবেন না ইচ্ছা করে যাই হাসপাতালে গুরগুর করবেন না ইচ্ছা করে যাই এমন জায়গা যাবেন না যে কী হয়েছে দেখে আসে অমুক বাড়িতে লোক একটা আসছে অসুস্থ ওর দেখার আপনার দরকার নেই যা দেখা তারা দেখবে তাকে নিয়মিত হাসপাতালে ভর্তি করে দিন আট নম্বর হচ্ছে যে ন্যাক কাজ করুন ভালো কিছু কাজ করুন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন তাদের থেকে বিপদ আপদ দূর করে দেয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবম পারলে কিছু কেয়া মূল্যায়ন করুন রাতের বেলা কিছু সলাতা দায় করার চেষ্টা করুন কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন রাতের বেলায় তারা যারা সলাতা দায় করে তাদের থেকে আল্লাহ তালা বড় বিপদ দূর করে দেন এই জাতীয় যে সমস্ত মহামারী আছে সেগুলি আল্লাহ তালা দূর করে দেন দশম হচ্ছে 
এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস তা হচ্ছে যে কোনো জিনিস ঢেকে রাখা হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মহামারী এসে তোমাদের পান পাত্রে আশ্রয় নেয় পান পাত্রের ভিতরে ঢুকে খাবার ভিতরে ঢুকে খাবার এবং পান পাত্র ঢেকে রাখো আজ যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে এগুলো বিভিন্ন জায়গা জায়গা ঢুকে আপনার রুচি হচ্ছে সেটার জন্য জিনিস اختیار করা প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করবেন হাতের জিনিস ব্যবহার করবেন না অথবা অবৈধ কিছু নয় সাময়িক সময়ের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য আপনার একে অপরকে মুসাফাহার কোলাকুলি থেকে দূরে থাকলে কোনো গুনাহ হবে না কারণ এটা হচ্ছে সাময়িক বিষয় সাময়িক বিষয়টা অবলম্বন করা জরুরি এবং এটা বিশেষ সময়ের জন্য এটা গ্রহণ করতে পারে এই জন্য স্বাস্থ্য জিনিস সচেতন থাকা দরকার আমাদেরকে আর দশম এগারোতম জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার এটা সকালবেলার ফজর সালার জন্য জমাত সাথে পড়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন মানসাল্লাল ফজ রাফি জামাতিন ফাহ হফি জিম্মাতিল্লাহ যে কেউ ফজর সালাত জামাতের সাথে পড়বে সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাবে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তারা তাকে হেফাজতের সাথে রাখবেন এই জন্য জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন যারা অসুস্থ তারা জামাতে আসবেন না ঘরে সালাত আদায় করবেন অর্থাৎ এই জাতীয় অসুস্থ যারা আছেন কারণ তারা নিজেরা আরেকজনকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা যেন তাদের মধ্যে না থাকে সাধারণত রুগীরা খারাপ রুগীরা ভালো না নয় তারা হিংসুটে হয় তারা চায় আমি যেহেতু অসুস্থ হয়েছি দুনিয়া সবাই অসুস্থ হয়ে যায় এটা যেন না হয় এটা তাদের উচিত ঘরে থাকা এমন জায়গা থাকা যেখানে মানুষের উপরে তারা ছড়িয়ে না পড়ে সুতরাং সবশেষে একটাই বলবো সবশেষে তারপরেও যদি আসে ইমানদার কখনো হতাশ হয় না ইমানদার সবসময় বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাই ইউসি বানাই মা কাতবাল্লাহ হলে না আল্লাহ যা লিখছেন সেটাই হবে আমাকে আগে গেলেও যেতে হবে আল্লাহর কাছে এখনও যেতে হবে সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণ করে শাহাদতের মৃত্যু আল্লাহর কাছে পেতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এই বিপদ থেকে এই উদ্ধার করেন আর আমাদেরকে ধৈর্য ধারত্ব অভিধান করেন